verwirrt mich so ein bisschen, weil... Was hast du denn hier? Du bist doch nicht der Aufseher. Du bist einfach nur so ein Typ. Ich verwirrt mich so ein bisschen, weil das Büro des Aufsehers woanders ausgeschildert war. Lifestyle-Magazine, Modemagazine, Zigaretten. Terminal des Chefwissenschaftlers. Ah ja. Erotisch Ventilator, Kaffeetasse. Was ist das da? Einfach nur so Deo. Okay, das ist einfach nur so ein Ding. So ein Aktenableger. Das ist doch kein Zollstock. Doch, das ist ein Zollstock. Ich hab gedacht, das wäre irgendwie eine Schaufel, weil wegen dem leeren Blutpaket. Na gut. Ganz schön viele Terminals, aber nur eins funktioniert. Das vom Chef Chefwissenschaftler. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Chefwissenschaftler. Verstoß VTP 010313. Hauptdetektive. Chefwissenschaftler. Willkommen in Vault 75. Wie Sie aus dem vertraulichen Weisungspaket wissen, ist Vault 75 eine streng. Teil eines streng geheimen militärischen Programms. Sie wurden aufgrund ihrer Fachkenntnisse, ihrer Erfahrung und ihrer Entschlossenheit, es mit das menschliche Genom zu verbessern, ausgewählt. Ah. Sie wollten tatsächlich Supersoldaten erschaffen. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die hier genannten Protokolle exakt befolgen. Die Mission von Vault 75 lautet Aufwertung des menschlichen Genoms. Ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter werden sich am Forschungsplan von, Sch von Schlett, Braun und Lamb orientieren. Im selben Braun wie in Fallout 3. Sie werden mit einem Aufseher mit militärischem Hintergrund zusammenarbeiten. Ihr Aufseher hat die Aufgabe, die Bevölkerung, mit der Sie arbeiten, auszubilden und zu unterhalten. Es ist daher von, äh, von entscheidender Bedeutung, dass Sie ein gutes Arbeitsverhältnis mit Ihrem Aufseher pflegen. Wort 75 bietet die einmalige Gelegenheit, unsere Hypothese zu testen, laut der sich das menschliche Genom durch gezielte Paarung Hormonbehandlung, Gentechnik und einen beschleunigten Generationszyklus deutlich rascher verbessern lässt. Da die Experiment experimentellen Ziele von Wolf 75 werden in den Handbüchern dargelegt, die sie bereits erhalten haben. Dieses Experiment ist darauf ausgelegt, über mehrere Generationen durchgeführt zu werden. Daher können sich unerwartete Forschungsmöglichkeiten ergeben. Solche Abweichungen von Forschungsprotokoll sind, sind mit Genehmigung des Chefwissenschaftlers gestattet. V. Schlitt, I. Lamp und S. Braun. S. Braun. Hieß der nicht Sebastian Braun? Ersatz für Mitarbeiter. Da es sich bei Wolf 75 um ein lang angelegtes Experiment in einer abgeschlossenen Umgebung handelt, wird es erforderlich sein, von Zeit zu Zeit Ersatz für Mitarbeiter zu schaffen. Dies geschieht über die Anwertung bestimmter ausgewählter Subjekte. Wir gehen davon aus, dass ein bestimmter Anteil der Bevölkerung über hohe Intelligenz, aber unzureichend physische Eigenschaften für die Genentnahme verfügt. Diesen Subjekten kann nach Ermessen des Aufsehers und des Chefsentwicklers, äh, Chefwissenschaftlers eine Stelle als Mitarbeiter angeboten werden. Verweigern Subjekte die Mitarbeit, sollen sie ebenso entsorgt werden wie unbrauchbare Subjekte. Also wie die Eltern wahrscheinlich. Bitte beachten Sie, dass intern angeworbene Mitarbeiter für mindestens 15 Jahre streng von der allgemeinen Bevölkerung getrennt werden müssen, um zu verhindern, dass Teile der Bevölkerung unter den Mitarbeitern ehemalige Bewohner erkennen. Nur äußerst vertrauenswürdige und fähige Mitarbeiter sollten Zugang zum Genomiklabor erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Chefwissenschaftlers, diese Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen und sicherzustellen, dass sie ausreichend für ihre Aufgaben ausgebildet wurden. Ihnen entnahmen Protokoll. Subjekte im Alter von 18 Jahren, die eine zusammengefasste Wertung von ausgezeichnet oder überragenden physischen, geistigen und sozialen Eigenschaften erzielt haben, müssen ins Genomiklabor gebracht werden. Weitere Schritte sollen auf individueller Basis und mit äußerster Vorsicht erfolgen. Denken Sie daran, dass diese Subjekte vermutlich in der Lage sein werden, Mitarbeiter zu bewältigen. Erklären Sie dem Subjekt, dass einige Impfungen erforderlich sind und vermeiden Sie es, weiteren Verdacht zu erregen. Für jedes Subjekt sollte eine Akte vorhanden sein, in der dargelegt wird, welche Organe für weitere Tests aufbewahrt werden müssen. Also wenn sie 18 wurden, dann wurden sie getötet. Die wurden nicht an die Oberfläche gebracht, um, um, um da irgendwelche Missionen zu erledigen. Wenn sie 18 wurden, dann wurden sie getötet. Vergewissern Sie sich, dass diese Anweisungen exakt eingehalten und die Proben rasch eingelagert werden. Zeige Aufzeichnungen für den letzten Abschluss an Bericht aufbereitet von Chefwissenschaftler Gibson. Genomspender. 
Die Gesamtausbeute dieses Jahr war überraschend ausgewöhnlich. Viele überragende Bewertungen im physischen Bereich. Unsere Programme für die erlebenswichtigen Organe zahlen sich jetzt aus. Die Schmerzgrenze ist bereits seit einigen Jahren kein Problem mehr und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, in dem, an dem auch Dinge wie ein Herzstillstand aufgrund von Stress kein Hindernis, Hindernis mehr darstellt. Das genetische Material aus diesem Jahr sollte dafür sorgen, dass die nächste Generation die Ziele erreicht, die wir für uns erst für die nächsten zehn Jahre gesetzt hatten. Gewaltbereitschaft ist ein gewisses Problem. Wir hatten über die Jahre einige Fälle von physischen Störungen aufgrund von Stress, aber die Häufigkeit in dieser Gruppe ist deutlich höher. Ich werde empfehlen, dass wir neue Beruhigungsmittel beherstellen, nur für alle Fälle. Die Nahrung ist bei der Bevölkerung noch immer die beste Möglichkeit zur Verabreichung. Dennoch sollten auch hier neue Möglichkeiten mit dem Forschungsteam ausgelöst werden. Wir brauchen dieses Jahr nur einen Ersatz für das Wissenschaftsteam. Jetzt da Washington zum Genetikteam stößt und mich hier oben unterstützt. Die physischen Bewertungen des Subjekts waren sehr schlecht, aber er hat sich kontinuierlich durch, die, durch gute Problemlösungsansätze und kritisches Denken ausgezeichnet. Der Aufseher ist etwas besorgt wegen der Bindung des Subjekts zu einigen jüngeren Mitgliedern der Bevölkerung. Ich mache mir da aber keine Gedanken. Sein psychologisches Profil zeigt, dass er sehr leicht zu beeinflussen ist. Wir behalten ihn einfach so lange auf Beobachtungsposten, bis die, zu denen er Beziehungen unterhalten hat, durch Abschluss nicht mehr Teil der Bevölkerung sind. So haben wir genug Zeit, ihn ohne Probleme an die Protokolle des Experiments heranzuführen. Bis dahin darf er nichts weiter erfahren. Wir hatten dank der guten Entnahmerate dieses Jahr nur sehr wenig Schwund durch Entsorgung. Gerade einmal 74% der Abschlussklasse. Die Einäscherungen werden, Einäscherung werden noch diese Woche abgeschlossen sein. Eine gute erste Aufgabe für Washington, bevor wir mit der richtigen Arbeit beginnen. Ja, wer fürs Wissenschaftsteam nicht tauglich war und 18 wurde, wurde getötet. Okay. Archiv beschädigt. Benutzen Sie die Kopie. Er wollte manuelle Eingabe. Ja, äh, klar. Keine Aufzeichnung. Kranke Schweine, ganz ehrlich, kranke Schweine. Hey. Hey. Guck mal. Fang. Dass die immer stehen bleiben müssen. Ja, verdammt. Ja, toll. Meat. Stimpack, was? Präzisionsschützen. Was ist das ja schon wieder? Ein Kampfgewehr. Das Präzisionsschützen. Was, was, wieso Präzisionsschützen? Wegen dem Präzisionskolben? Was ist denn das für eine bescheuerte Übersetzung? Das Präzisionsschützen. Was soll das bedeuten? Das finde ich Klammern, also dass die Mods, äh, das modifizierte Klammern irgendwie ihre Eigenschaften in Klammern, äh, das modifizierte Waffen, so ihre Eigenschaften in Klammern haben, ist übrigens nur in der deutschen Version so. Im Englischen, da würde das Ding jetzt irgendwie Combat Rifle oder, oder irgendwie präzises, kalibriertes Kampfgewehr äh, heißen und nicht das Präzisionsschützen kalibriert und mächtig Kampfgewehr. Also ich, ich finde die deutsche Übersetzung bei den Waffenmodifizierten Modifikationen ist irgendwie nicht so geil. Das Ding sieht aber schon interessant aus, muss man sagen. Und scheint auch deutlich besser zu sein als das Ding, das ich momentan habe. So, Waffen. Wo ist es denn der schon gemacht? Da oben. Wieso bin ich jetzt überlastet? Wieso wiegt denn das mehr? Scheiß. Ach, Institutgewehr habe ich auch mitgenommen. Was ist Quatsch? Das brauche ich natürlich nicht. So, gut hydriert. Was haben wir hier? Kann man ja gar nicht durchgucken. Ich mal putzen können sie. Ja, toll. Weiß doch. Ich so nicht auf. 
Mhm. Dachte ich mir schon. Schönes Büro hat der Aufseher hier. <lacht> Betriebsprotokoll, Handbuch, Aufnahme von Bewohnern. Personalbetreuer sind für die Zulassung von Bewohnern und die Einhaltung der Hygienevorschriften und Scans zuständig. Das Forschungspersonal ist angewiesen, bei Bedarf zu helfen, darf, aber hinau darf darüber hinaus seinen Flügel nicht verlassen. Personen ab 17 Jahren werden isoliert und vom Sicherheitsleiter beseitigt. Kinder unter 17 Jahren werden direkt in das Atrium gebracht. Als Aufseher ist es ihre Pflicht, die Kinder den Betreuungsrobotern vorzustellen und ihnen die Schlafkammern zu zeigen. Das Forschungsprogramm beginnt erst ab der zweiten Woche nach der Schließung des Walls. Es wird empfohlen, selbst am abendlichen Geschichten erzählen teilzunehmen. Ah ja. Walt 75 wurde in der Gemeinde Morden errichtet und allen, mit kind, allen Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 16 wurden, sub, wurde ein subventionierter Platz im Walt angeboten. Das sollte im Falle eines Krisenereignisses die Zahl der Bewohner deutlich erhöhen. Sollte es erforderlich werden, sind mögliche Subjekte bei ihren Familien im Schottenbereich äh, im Schottbereich zu belassen, statt Erwachsenen zu erlauben, Subjekte ins Atrium zu begleiten. Diese Subjekte werden nicht in die allgemeine Bevölkerung eingegliedert. Zu Beginn des in der Internierung ist mit gewissen Problemen zu rechnen. Bitte halten Sie sich an Voltex Kinderbetreuungszuspruchprotokolle Klammern VTOEG Abschnitt 127.1, falls Sie Schwierigkeiten haben sollten. Personal- und Sicherheitskräfte wurden Volt 75 zugeteilt und haben die Standardinstruktionen gemäß unserem Betriebsfandbuch erhalten. Das Forschungspersonal hat in seinem Flügel zu bleiben, nur in Ausnahmefällen ist der Kontakt zu Bewohnern gestattet. Neues Forschungspersonal kann jährlich im Ermessen des Aufsehers aus der Vault-Bevölkerung bestimmt werden. Die Bewohner sind darüber zu informieren, dass die ausgewählten Personen den Vault verlassen haben. Was ja... Nö, stimmt ja eigentlich überhaupt nicht. Erstens, Bewohner ab 18 Jahren müssen jährlich aus der allgemeinen Bevölkerung entfernt werden. Zweitens, Bewohner mit hohen genetischen Veranlagungen werden zur Genomernte und zur Reintegrierung verschont. Drittens, Bewohner mit durchschnittlichen genetischen Veranlagungen, aber mit hoher Intelligenz und Fügsamkeit werden im Ermessen des Aufsehers in das Forschungspersonal übernommen. Viertens, alle, Wicht alle weiteren Bewohner erwarten die Liquidierung. <lacht> Liquidierung. Nett. Fünftens, das Forschungspersonal ist für die Züchtung von em Embryonen verantwortlich, um die Wohnerzahl auf einem gleich... Ah. Moment, auf die um Züchtung von Embryonen, das heißt wahrscheinlich... Frau und Mann, also wahrscheinlich Zwangsgeschlechtsverkehr, äh, nehme ich mal an. Irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie angefangen haben, Menschen zu klonen. Vault 75 bleibt versiegelt, bis eine Entwarnungsnachricht von Voltec empfangen wird. Die haben ja nie. Jährliches Übergangsprotokoll. Ein Jahr nach der Unterbringung müssen Kinder im Alter von 18 Jahren aus der Bevölkerung entfernt werden. Dies geschieht jährlich zu einem Zeitpunkt, in den der Aufseher und der Chefwissenschaftler festlegen. Es wird empfohlen, diesen Abschluss als wichtige Tradition in Vault 75 zu inszenieren. Entsprechende Feierlichkeiten sollten vom Aufseherstab erdacht und veranstaltet werden, wobei die Subjekte einzeln aus dem Wohnbereich entfernt werden. Danach werden Subjekte mit einem zusammengefassten Bewertung von, von ausgezeichnet oder überragend zu weiteren Bearbeitungen ins Genomiklabor gebracht. Subjekte mit Intellektbewertungen, aber nicht zusammengefassten Bewertungen, von ausgezeichnet und überra oder überragend erhalten nach Ermessen des Aufsehers und Chefwissenschaftlers Positionen im Stab. Alle anderen Subjekte werden entsorgt, wie im vertraulichen Operationspaket beschrieben. Auf sie ein Logbuch, neues Forschungspersonal. Mache mir Gedanken über den neuen in der Forschungsabteilung. Er soll einfach Überwachungsausgaben, er soll einfach Überwachungsausgaben über Ausgaben übernehmen und genau beobachtet werden, bis die Objekte aus der Bevölkerung, die er kennt, bearbeitet wurden. Ich weiß, dass wir schon, dass wir das schon viele, viele Male gemacht haben, aber irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl. Ich hätte mich vielleicht nicht dazu überreden lassen sollen. Und zureichende Kinderbetreuung. Wir haben ein Problem mit der Kapazität bei der Kinderbetreuung. Die in vitro Fertilisation läuft auf Hochtouren, aber die Bevölkerung zu vergrößern wird problematisch werden. Ich würde gerne bis zum nächsten, Über bis zum nächsten Übergang warten. Muss das mal mit dem Chefwissenschaftler besprechen. Also künstliche Befrucht Befruchtung oder wie? Euer im Archiv. Verdammt. 
Irgendein Problem mit den Kabeln hat einen Brand im Archiv ausgelöst. Wir haben einige Geräte verloren, die schwer oder gar nicht zu reparieren sein werden. Die Forschungsabteilung hat viele der alten Daten verloren, allerdings können wir hier wohl ein paar Neulinge dran setzen, die Abschriften anzufertigen. Ein paar der Sperrmechanismen haben versagt, nachdem sich das Feuer ausgebreitet hatte. Bedenklich, aber letzten Endes ist doch vorteilhaft. Das Forschungspersonal ist rein und hat das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Hätten die Sperren nicht versagt, hätte entweder ich oder einer meiner Forschungsleiter die Türen von Hand öffnen müssen. Hm. So konnten sie wahrscheinlich auch entkommen, die haben wahrscheinlich selber das Feuer gelegt. Status Volt 75. Volt Status unbekannt. Genomkonservierung online. Forschung, Fehler, kein Rückruf. Sagen, Hashtag, Hashtag, Tage. Generatoren online. Nominal, Bewohnerplätze frei 100%. Forschungsplätze frei 100%. So, die Tür machen wir mal auf und den Safe machen wir mal auf. So. Schrotpatron. 10mm Automatikpistole brauchen wir nicht. Ich habe ja hier die. Die ist besser. So, was haben wir hier? Und Wein? Trinkglas, Trinkglas. Das ist ja nicht so interessant. Auf sehr safe Schlüssel. Den brauche ich doch gar nicht. Das muss mir ja nicht mal hacken, das Ding. Das war einfach nur verfügbar. Kritischer Treffer bei Waffenlosen. Ja, ja, ja. Hm. Halt, was war das? Leichtbau, Kampfrüstung, Harnisch. Wenn man die verbessert, könnte die sogar noch besser werden als meine jetzige. Aber ich bin schon wieder zu schwer. Verdammt. So. Da ist ein Red X drin. Antibiotika, Stimpack, Red X. Und ansonsten ist hier nichts. Ne? Da geht es wieder zum Atrium hier. Okay. Da geht es wieder raus. Ah! Das stimmt doch. Ich verstehe noch nicht genau, warum da. War. War. Warum? Erstens, wie ist der hier hochgekommen? Seine die Gunner haben alle Zugang. Da müssen sie aber alle Zugangskarten haben. Haben sie nicht. Zweitens, wieso ist hier oben nochmal so ein Aufseherding? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist hier oben nochmal so ein Aufseherding? Das ist doch Quatsch, da kann man doch gar nicht so hoch. Das ist doch absoluter Schwachsinn. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich in der Vault nichts vergessen habe. Ich habe den Wackelkopf gesammelt, ich habe das Heft gesammelt. Ich glaube, das war's. Wir haben die Geheimnisse eigentlich ergründet. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Gehen wir mal die Daten. Ne, Vault 75 abgeschlossen. Ja, das war's. Das war ja irgendwie makaber, ne? Haben sie hier eine Supersoldatenarmee zusammengezüchtet. Äh, und die wurden dann irgendwann, ja, hatten dann irgendwann wahrscheinlich keinen Bock mehr. Oder einige von denen hatten keinen Bock mehr und haben dann rebelliert. Nehme ich mal an. Und ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sage, die Gunner sind die Nachfahren von den Leuten, die hier gezüchtet wurden. Weil das passt einfach zu gut zusammen. Das wäre seltsam, wenn das nicht so wäre. Und es ist schon krass, ne? Ich spiele jetzt zweieinhalb Stunden. Und ich glaube, mindestens eine Stunde davon war nur Vault 75. Alter, das Spiel, das wird mich noch in 10.000 Jahren beschäftigen. Ich glaube, das werden wir nie durchspielen. Es sei denn, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, 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 glaub, ich muss die Folgen irgendwie länger machen. Betten habe ich jetzt aber nicht gesehen. Oh, Moment, klar, Betten gab es. Ich bin so blöd. Natürlich gab es Betten, aber jetzt nicht hier, sondern... Ich, ich gehe betten. Ich gehe nochmal runter und pennen eine Runde. Ja, gibt's, es gibt hier jetzt kein Bett, aber es gibt unten. Unten gibt es Betten. Ganz viele Betten sogar. Na, und die? Das ist ja schon ein super Ding. Ebene. Schade. Also ich fand das jetzt ziemlich stimmig gemacht. Klar, es war ein bisschen voraussehbar. 
Aber ich fand das jetzt echt super. Also ich finde, das ist eine gute Erklärung für die Gala. Es ist ein bisschen komisch, dass die 200 Jahre immer noch existieren, wenn die wirklich davon abstammen. Hm. Andererseits... Die sind ja super Soldaten. <lacht> Klingt echt dumm. Wieso wirft dieses Licht kein Licht? Ey, wieso wirft diese... Ja, wieso wirft diese Lampe kein Licht? Keine Ahnung. So, ich stelle das Ding mal hier ab. Gehen dann eine Runde pennen. Ich weiß ja gar nicht, wie spät es eigentlich ist. In diesem gemütlichen Bett. Auch gar nicht so spät. Na gut. So. Das wäre erledigt. Bin ich krank? Da unten gerade so ein Kerzenbuch. Wieso bin ich krank? Ach nee, überlastet wahrscheinlich. Ja, genau, überlastet. So, ruckel, ruckel. Schnell weg hier. Wenn ich fordert, äh, die, die Framerate bei, bei, dem, bei, bei dem Spiel, also die Bildrate. Wenn ich weiß, was Framerate bedeutet, das ist Englisch für Bildrate. Und äh, Performance, also wie gut ein Spiel läuft, wird immer daran gemessen, also wird immer an... Das ist ja ein Quatsch. Wird ja immer an, an, an Bildrate gemessen. Wo muss ich hin? Ach, da, da, da. da. Also wird ja immer an, an Bildern pro Sekunde und äh, der Bildzeit. Das heißt Frame Time. Wir messen Bilder pro Sekunde. Ist klar. Relativ logisch, wie viele Bilder pro Sekunde angezeigt werden. Im Idealfall sind es bei Fordert 430. Also im Idealfall sind es bei dem Spiel 60. 30 wirkt doch flüssig für das Spiel, äh für das menschliche Auge. Es gibt dieses dumme Gerücht. Es gibt wirklich das wirklich dumme, dumme Gerücht. Und ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich hat, hat wahrscheinlich irgendwas mit der, mit der Filmindustrie zu tun dass das menschliche Auge nicht mehr als 24 Bilder pro Sekunde sehen kann. Totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Du kannst es überhaupt nicht messen. Du kannst nicht messen, dass, wie, wie viele Bilder pro Sekunde das menschliche Auge sehen kann. Weil du die menschliche... Das kannst du so gar nicht messen. Wie willst du das denn messen? Ja, du siehst den Unterschied irgendwann nicht mehr. Das stimmt auch nicht. Der Tim Sweeney von Epic, der Typ, der die Unreal Engine entwickelt hat, er hat mal, er hat mal gemeint... Sie hätten getestet, wie, wie, wie hoch eine Auflösung und die Bildrate von dem Spiel sein muss, damit das menschliche Auge wirklich keinen Unterschied mehr sehen. Was ist das für Quatsch? Wieso ist da eine... Wieso ist da ein Tesla-Bogen? Hier ist ja nicht mal eine Falle. Doch, tatsächlich, hier ist eine Falle. Oh ja, das ist ja... Das ist ja interessant. Also die haben gemeint, sie haben das mal getestet und das war irgendwie eine Auflösung von 8000 irgendwas und eine Framerate von... 74. Ab dann hat das menschliche, äh, haben die Tester immer gesagt, sie sehen keinen Unterschied mehr. Die Tester haben gesagt, sie sehen keinen Unterschied mehr. Das weicht natürlich immer ab. Aber umso höher die Bildrate ist, umso, umso flüssiger das Spiel, umso niedriger die, die, die Bildzeit und umso besser für das Spiel. Bildzeit, ich, ich rehe das einfach mal. Ich habe ja auch Feedback bekommen, dass ich das mit den Zellen, dass das mit den Zellen wie Fallout 4 die Zellen berechnet und sowas eigentlich ganz interessant war. Das heißt, ich erkläre das jetzt eigentlich mal. Das ist total, das ist eigentlich Pipifax für jeden Gamer. Jeder Gamer sollte das eigentlich wissen. Für die, die es nicht wissen, jetzt hier die Erklärung. Bild, Bilder pro Sekunde. Ach nee, die so fucking Bläbliege. Ich habe die Schnauze. Ja, was ist denn hier los? Wie kommen denn, wo kommen denn jetzt auf einmal die Minen her? Die waren doch beim ersten Mal nicht da. Was zur Hölle, ey. So, ähm, wo war ich? Genau, Bildrate. Also Bilder pro Sekunde, Bildrate, Framerate, Frames per Second, FPS oder BPS, je nachdem. Eigentlich nennt man es immer BPS oder F FPS nennt man es eigentlich immer. Ähm, umso höher, umso besser. Aber, und das darf man nicht vergessen, bei einem 60 Hertz Monitor werden nie mehr als 60 angezeigt und es ist besser, wenn es entweder 30 oder 60 ist. Nicht irgendwas dazwischen, weil sonst entstehen Risse im Bild. Die sieht man bei Fallout 4... Warte, ich überlege gerade, ich, ich gucke gerade noch, ob man, die hier, ob man die hier irgendwo sieht. Ich glaube nicht. 
vielleicht oben. Ja, wenn man das Bild mal pausiert, dann seht ihr vielleicht oben, dass das Bild abgehackt ist. Ja. Ja, das hat es oben, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ganz oben hat es das. Screen Tearing entsteht dadurch, durch eine, un durch eine, durch eine unsaubere Framerate. Was für die Notsignal? Was denn für ein Notsignal? Oh ja. Äh, umso höher die Frame. Ah, nee. Was zur Hölle? Okay, das Ding ist sauber, unge super ungenau, aber wenn es trifft, dann. Erstens läuft alles in Zeitlupe, habe ich das Gefühl, und zweitens fallen die einfach mit einem Schuss rum. Das war ja interessant. Also, umso höher die Framerate, umso besser. 60 Hertz Monitore können nicht mehr als 60 Bilder pro Sekunde, also Frames, anzeigen. Man sollte niemals irgendwas zwischen 0 und 30 und zwischen 30 und 60 und niemals zwischen 60 und 90 und 90 und 120 haben. Irgendwie sowas. Je nachdem, was für ein Monitor man natürlich hat. Denn sonst entsteht Screen Tearing und man muss V-Sync aktivieren. Das eliminiert diese Risse im Bild. Und, äh, oder man hat einen G-Sync-Monitor, dann geht das natürlich auch. Es hat damit aber nichts zu tun. So. Umso höher die Frame Rate, also umso mehr Bilder pro Sekunde angezeigt werden, umso flüssiger das Bild und umso niedriger die Bildzeit. Die Bildzeit ist... Ähm die Bildzeit ist der Wert, der sagt, wie lange ein Bild braucht, bis es von der Hardware, also vom PC oder der Konsole, bis zum Fernseher geschickt wird, beziehungsweise zum Monitor. In meinem Fall, ich spiele am Monitor. Also bis es ankommt. Und dann gibt es nochmal intern im Monitor oder, oder Fernseher eine, eine Verzögerung von... Im Idealfall 2 bis 4 Millisekunden. Bei Fernsehen können das schon mal 100 Millisekunden sein. Das ist dann schon krank. Fast schon unspielbar. Aber das haben nur sehr, sehr, sehr schlechte. Oder wenn sie irgendwie einen bestimmten Modus... Ah. Das nutzt sie gerade also. Okay, jetzt haben wir hier also die, die Bruderschaft entdeckt. Komplett verformt. Ja, nicht wirklich, ne? Also... Das hier ebenfalls. Was ist hier passiert? Das sieht aus wie eine riesige Explosion. Also als ob, als ob die hier irgendwas in die Luft gejagt haben. Unbrauchbar. Hm. Hm. Ja. Unbrauchbar. Ritter Warheim, Schlachtfeld Holoband, Ritter Warheims Holomarke. Fusionszelle, Lasergewehr, SB Kampfanzug. Was ist das für einer? SP Kampfanzug, was bringt das? Kann ich den mitnehmen? Hm, schade. Da ist der Notrufsender. Ja, Not Notsignal verloren. Taktisch kalibriert und mächtig Jagdgewehr. Ah, ja. Das nehme ich mal mit. So. Wo war ich stehen geblieben? Also Bilder pro Sekunde umso höher, umso besser, umso flüssiger läuft das Spiel. Fallout 4 läuft im Idealfall auf PS4 und Xbox One mit 30, oft drunter. Und dann ruckelt es einfach. Ähm, das ist jetzt für die Leute, die keine Ahnung davon haben. Für die Leute, die Ahnung haben, können mich gerne verbessern, weil ich irgendwas falsch sage, aber ich kenne mich da eigentlich gut aus. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwie jetzt Schwachsinn erzähle. So, das kommt alles weg. Und dann wollen wir uns mal das Ding anhören, beziehungsweise ich höre es mir jetzt nicht an. Oder? Warte, höre ich es mir an? Ja doch, komm, hören wir uns das an. Das war Ritter Warnhelms Holo, Dings da, Bums da, wo war es denn hier? Äh, ach, Schlachtfeld Holoband. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Warum Meldung! Hilfe! 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 Hilf
Bewegung, Bewegung! Untersuche das Trainingsgelände der Nationalgarde. Der National da sind sie also. Sie wohnen also in den, sind also in den Hinterhalt geraten. Hatten extrem Probleme. Und. Ja, wie man sieht, sind sie alle gefallen oder haben irgendwie ihre Powerrüstung. Hatten keine Energie mehr, die Powerrüstung. Und dann haben sie die alle zerstört. Hm. Okay. Also ohne Powerrüstung losgegangen. Okay. Ähm, das mache ich jetzt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Das mache ich jetzt nicht aus folgendem Grund. Erstens, hier sind Köpfe aufgestochen, warum auch immer. Interessant. Und zweitens, äh, das macht mir Angst. Da muss ich sofort nach Hause gehen. Und zweitens, ähm, was ist das für eine Siedlung? Ah, ich habe das Gefühl, hier sind Supermutanten oder Raider oder sowas. Da gehe ich jetzt auch nicht hin. Ähm, und zweitens, bin ich fast schon wieder überlastet. Das heißt, wir gehen jetzt zu irgendeiner Siedlung oder sowas. Wo ist denn die nächste? Versorgungsroute. Das wäre dann Starlight Drive-In oder sowas. Oder, oder Tempines Bluff. Eins von beiden. Starlight Drive-In, Tempines Bluff. Ich würde sagen... Da haben wir sowieso Leute und die sind irgendwie unzufrieden. Also ich muss ich mal gucken, was es damit auf sich hat. Dann gehen wir da ein. 